എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ബയർ ഹാവ് റൈറ്റ് ടു ബൈ സെലർ ഹാവ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു സെൽ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിഗിനർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പേടിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സീരിയസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ് സ്റ്റോക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്സ് നമ്മൾ സി എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് പി എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പല ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ ഫാർമറുടെ കഥയും ഡീലറുടെ കഥയൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അതിനോട് സമാന്യമായ വേറൊരു കഥ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാർമർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യണം വിൽക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം വിൽക്കണം ഓക്കെ അദ്ദേഹം അതിനൊരു വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലാക്കാണ് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതേസമയം അതേ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ നോട്ടമുള്ള ഒരു ഡീലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നോട്ടം വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീലർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഒരു ഹൈവേ വരാനുള്ള സാധ്യത അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഈ ഒരു കർഷകൻ ഇത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡീലർക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഇതെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലം എൻ്റെ തലയ്ക്കാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീലർക്ക് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് മേടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡീലിൽ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഈ ഡീലിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേട്ടം ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുന്ന ആൾക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ ഒരു ഡീലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഡീലർ ഓഫർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി കെ ടോക്കൺ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫിഫ്റ്റി കെ ടോക്കൺ എമൗണ്ട് തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ടൈം ടു എക്സ്പെറി അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോളാം അതായത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീലിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമർക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിന് വില ഇട്ടിരുന്നത് ടെൻ ലക്കാണ് ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി ടെ ഫിഫ്റ്റി കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ടോക്കൺ എമൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പം ഈ ഡീലർ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻ ലക്ക് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി കെ തരാം അപ്പോൾ അത്രേ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആ സ്ഥലത്തിന് വാല്യൂ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതേസമയം ഡീലറും സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീലർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു ഡീലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മാസം ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത
ഫിഫ്റ്റി കെ നഷ്ടം വന്നോട്ടെ എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്കുള്ള വാല്യൂ ഫൈവ് ലാക്കായി നേരെ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പം പത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഫിഫ്റ്റി കെ കൊടുത്ത ടോക്കൺ എമൗണ്ട് നഷ്ടം വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് സിനാരിയോയിൽ രണ്ട് കേസിലും ആർക്കാണ് ഡീലർക്ക് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ മൂന്ന് സിനാരിയോയിൽ ഒരു സിനാരിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഡീലറുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡീലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റർ ആകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ സെല്ലർ ഹാസ് എ ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു സെൽ അതായത് ബയർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രണ്ട് സിനാരിയോയിൽ ഈ രണ്ട് സിനാരിയോയിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സിനാരിയോയിലും തേർഡ് സിനാരിയോയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ലോസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൊടുത്ത ഫിഫ്റ്റി കെ ടോക്കൺ എമൗണ്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡീലിൽ നിന്ന് പിന്മാറാം പക്ഷേ സെല്ലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെല്ലർ ഹാസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു സെൽ അഥവാ ആ ബയർ തിരിച്ചു വരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലർ ഹാസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീലർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ എത്ര പൈസയോളം മാക്സിമം പോകും എന്നുള്ളത് അതായത് ഹിറോ ഈസ് മാക്സിമം ലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീലർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പേടിക്കേണ്ടതായ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എൻ്റെ എത്ര രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോകും എന്നറിയാം അഥവാ ഞാൻ വിൻ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിലോ എനിക്ക് ചിലപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പം തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി വിൻ ആകാനുള്ളത് ഇച്ചിരി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിസ്ക് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന മുതലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയങ്ങളിലും വളരെ ഹ്യൂജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് ഡീൽ നടത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരൊറ്റ ഡീൽ സക്സസ് ആയാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നടത്തിയ ഈ ഒരു ഡീലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ നടത്തിയ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ നമുക്ക് ടൈം ടു എക്സ്പയറി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ ആരാണ് ഡീലർ ഓപ്ഷൻ ബയർ ആണ് ഡീലർ ഓപ്ഷൻ ബയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമർ ഫാർമർ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് ബയർ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ സെല്ലർ ഹാസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ ഡീലർ കർഷകൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഡീൽ നടത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ഡീൽ നടത്താം വില കുറയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീൽ നടത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വില കുറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമുക്ക് എന്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡീലറുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ആ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വില പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉയർന്ന് ആ ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡീലർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ വലിയ
എത്ര ഞാൻ നിനക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ തരാം നിനക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് രൂപ ലാഭം കിട്ടും നീ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് തീരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഈ കോൺട്രാക്ട് തീരാൻ ഇനി എക്സ്പയറി ആകാൻ ഇനിയും ഒരു മാസമുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ നീ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ ലാഭം എടുത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആകാമെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് രൂപയുടെ ഓപ്ഷൻസ് മേടിക്കും അതിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റിൽ എക്സിറ്റ് ആവും അല്ലാതെ നമ്മളത് എക്സ്പയറി തീരുന്നത് വരെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഉയരുന്നത് വരെയോ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അമ്പതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അഞ്ച് മേടിച്ചത് അതിൻ്റെ വില ഉയർന്ന് പത്ത് രൂപ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉയർന്ന് പത്ത് രൂപയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പത്ത് രൂപ തരാം നീ അഞ്ച് രൂപ ലാഭം എടുത്തോ മീൻസ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നീ മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഞാൻ തരാം അഞ്ച് രൂപ നിനക്ക് ലാഭം കിട്ടും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നീ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഞാനിത് മേടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എക്സിറ്റ് ആയി മാറും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് ഇല്ലാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സി എന്താണ് പി എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സീരിയസ് ഞാൻ വരുന്ന ആഴ്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്